ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு மேலே உங்களை யாருமே சந்திக்கல அது ஏன் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கிற மக்கள் வந்து தனக்கு ஒரு வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்ச ஒரு நோய் எனக்கு வந்துருச்சு எஸ் அது வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை கொரோனா தான் கொரோனா வந்து எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆனதுனால நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் முதல் பத்து நாள் வந்து ரொம்ப கடுமையான நாட்களாக இருந்தது நைட்டெல்லாம் தூக்கமே இல்லை ஆஸ் யூஷுவல் ஃபீவர் தலைவலி எல்லாம் இருந்தது இதை பற்றி தனியாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் பட் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாளாக வந்து எந்த வீடியுமே போடாதனால என் மேலே எல்லோரும் கோவமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து என்ன மன்னிச்சிங்க என்னுடைய உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால தான் என்னால் வந்து இந்த வீடியோ போட முடியல பட் உங்களுக்காக நிறைய டேட்டாஸ் எடுத்து ரிப்போர்ட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள் கழிச்சு போடுற வீடியோ வந்து என்ன அப்படின்னா இந்தியா சைனா பார்டர் டென்ஷன்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் ஏன் இது வந்து இது இன்டெலிஜென்ஸ் போன்ற முதலே இதை ஃபோர்ஸ் பண்ணலையா இந்தியன் ஆர்மி வந்து இதை பற்றி என்ன எந்த மாதிரியான அது பிகாஸ் டெய்லி பேட்ரோலிங் போய் தான் ஆகணும் பார்டரில் ஸோ அவங்க இதை கெஸ்ட் பண்ணலையா டக்குன்னு அட்டாக் பண்ணுறாங்களா என்ன ஏது அதுக்கப்புறம் சைனா இப்போ எந்த மாதிரி வேலைகள் இறங்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியா எந்த மாதிரி வேலைகள் இறங்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய பிரதமர் இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கார் அவங்களோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க யூஎஸ் பிரான்ஸ் ஜப்பான் அது மாதிரி நாடுகள் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மொத்தத்தையும் ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக இந்த வீடியோ இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் முழுசாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா சைனா பார்டர் டென்ஷன்ஸ் ஏன் இதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிறது நான் முழுசாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் டீட்டெயில் ஆனது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க போகலாம் ஏஷியாவோட சூப்பர் பவர்ஸ் ஏன் வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய சூப்பர் பவர்ஸில் டாப் டென் கண்ட்ரீஸில் இந்த ரெண்டு நாடுகளும் இருக்கிறது அது இந்தியாவும் சைனாவும் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோடைய எல்லை இந்தியா சைனாவுடைய எல்லை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அவ்வளோ பெரிய பார்டர் பார்த்தாங்க அதை வந்து இந்தியன் ஆர்மியும் சைனாஸ் ஆர்மியும் வந்து அதை பேட்ரோலிங் பண்ணி அதை லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஏற்கனவே அதே இதை வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் அதில் வந்து இந்தியன் ஆர்மி வந்து ஒருபோதும் வந்து எல்லையை தாண்டி போய் அட்டாக் பண்ணது கிடையாது சைனா தான் இது வரைக்கும் பல முறை இந்தியாவோட பார்டரை தாண்டி வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து டியூஸ்டே நடந்த அட்டாக்கை பற்றி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து இந்தியா வந்து பார்டரை தாண்டி வந்ததுனால எங்களுக்கு ஒரு வழி தெரியல அப்படி இப்படி இனிமேல் நீங்கள் எல்லைக்குள்ளே இருந்துக்கணும் அப்படி இருந்துக்கணும் அப்படி இருந்துக்கணும்னு நம்ம இடத்துல அவன் ஒரு எல்லையை போட்டு அவன் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கான் ஓகே அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஸோ இது எங்கே ஆரம்பிச்சுது இந்த சைனா இந்தியாவோட பிரச்சனை வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் ஆரம்பிச்சுது சைனா டிபெட் அதுக்கப்புறம் இந்தியா இந்த பார்டர்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் ரூல் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷில் இருக்கக்கூடிய மெக் மகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அவர் தலைமையில் ஒரு குழு நடந்து சிம்லா கான்ஃபரன்ஸ் நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அந்த சிம்லா கான்ஃபரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா திபெத் வந்தது சைனா வந்தது இந்தியா வந்தது திபெத் சனுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் சார்ந்த அனைத்து விஷயங்களையும் முன்னாடி எடுத்து காட்டுது பிரிட்டிஷ்கிட்ட அதே மாதிரி சைனா வந்து அவனுடைய ஆதாரத்தையும் எடுத்து காட்டினான் இப்போ அதில் என்ன அப்படின்னா திபெத் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா வந்து சைனா வந்து திபெத்தை வந்து ஆக்குபை பண்ண பார்த்தது அந்த அந்த சைனா ஆக்குபை பண்ணுற இடங்கள் வந்து திபத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம் அது ஒருபோதும் சைனா இருக்கக்கூடாது அங்கே இருக்கிற ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் உடனே பின்னாடி போகணும் அவங்க எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு தான் இருந்துக்கணும் திபெத் ஒருபோதும் சைனாவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சைனாவால் திபெத் ஒருபோதும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அங்கே உங்களுக்கு கண்ட்ரோலாக இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அத்தனை ஹிஸ்ட்ரியும் எடுத்து காட்டுறாங்க ஸோ சைனாவும் காட்டியிருக்கான் ஆனால் இந்த நேரத்தில் பிரிட்டிஷ் வந்து திபத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் அப்போ இருக்கிற பதிமூணாவது தலாயிலாமா அவர்கள் எடுத்துக்காட்டிய அத்தனை வரலாற்று ஆய்வுகளும் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அதோடைய சப்மிட் பண்ண அத்தனையும் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷால் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருந்தது ஸோ அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து சைனா ஒருபோதும் திபத்தோட அந்த அந்த பார்டருக்குள்ளே வரக்கூடாது எந்த ஒரு உரிமையும் சைனா கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணது இந்தியா அண்ட் திபத் அதுக்கப்புறம் சைனா அது சைன் பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இதே மாதிரி சைனா திபத் இஷ்யூ வந்தது அதோட எல்லைகளில் வந்து நாங்கள் ஆக்குபை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சைனாவும் இது உங்களுக்கு கண்ட்ரோலே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியும் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது இதுக்கு நடுவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்போதில் நம்ம நேரு இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு ஒரு ஞானம் பிறகு ஏ அப்பா சைனா
இருந்து தாண்டி பார்டரை தாண்டி உள்ளே வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் நல்ல வார் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் எதிர்பாராதமாக மூண்டு ஒரு மிகப்பெரிய வார்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாட்கள் நடந்ததுன்னா நாலு வாரங்கள் இந்த போர் நடந்திருக்கிறது இதில் வந்து இந்தியா வந்து சரணடைந்து விட்டது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆயிரம் இந்தியன் சோல்ஜர்கள் இறந்துட்டாங்க மூணாயிரம் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் பிரசனராக இருக்காங்க அவங்க தரப்பில் எண்ணூறு பேர் மட்டும்தான் இறந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சைனீஸ் மீடியா சொல்லுது ஸோ சைனீஸ் மீடியா சொல்கிறது எதுவுமே உண்மை கிடையாது அவங்க முழுசாக எந்த விஷயத்தையும் சொல்லவே மாட்டாங்க ஆல் நியூஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் மீடியாஸ் எல்லாமே பக்கா சென்சார்டு ஸோ அவங்க என்ன நியூஸ் வெளியே வரும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க அதை தான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இந்தியா மாதிரி கிடையாது ஸோ எண்ணூறு பேர் அவங்க தரப்புலேருந்து இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் ஓகே இருந்தாலும் நாலு வாரங்கள் நடந்தது அக்டோபர் இருபதாம் தேதி தொடங்கி நான்கு வாரங்கள் இந்த பிரச்சனை நடந்தது இந்தியா சரண்டர் ஆகிடுச்சு ஸோ அக்சை சின்ன சைனாவை ரிட்டைன் பண்ணிட்டான் ஆக்சுவலாக அக்சை சின் அப்படிங்கிற இடம் வந்து லடாக் யூனியன் டெரிட்டரி இருந்தது இல்லையா அதோடைய பார்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் அது இந்தியாவுக்கு சொந்தமான இடம் தான் அதை சைனா இப்போ ஆட்டையை போட்டான் அதனால் அது அதில் ஒரு டிஸ்பியூட் தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் லெவன்த் செப்டம்பர் டு ஃபிஃப்டீன்த் செப்டம்பர் ஒரு நாலு அஞ்சு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நாத்துலா அப்படிங்கிற இடம் வந்து சிக்கிம் கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல இருக்குது அந்த இடத்துல அத்துமீறி உள்ள நடந்து ஆக்குபை பண்ண பார்த்துருக்கான் சைனா ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் அவுட் நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட இந்தியா தரப்பில் எண்பத்தெட்டு இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் இறந்திருக்கிறாங்க சைனீஸ் சைடில் முந்நூறு டு நானூறு சோல்ஜர்ஸஸ் இறந்திருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இந்தியா வாங்கின காயத்துக்கு பதிலடியாக இது இருந்ததுனால் அத்தனை சைனீஸ் டூப்ஸும் பின்னாடி போயிடுச்சு அவங்களோட என்ன லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் பார்டர் கண்ட்ரோல்லையோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி சோலா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து திருப்பியும் வந்து அத்துமீறி உள்ள நுழைஞ்சாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியா தான் வென்று இருக்கிறது அத்தனை சைனீஸ் டிப்ஸும் பேக் டு தேர் பார்டர் லைன் ஸோ இதில் வந்து உங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வேற பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா செம்மறி ஆடுகளை வந்து இந்தியா திருடுகிறது பார்டரில் அப்படின்னு இதை கேட்டு கொதிச்சு போன ஒரு நபர் இருக்கார் அவர் வந்து ராஜ்யசபா மெம்பராக இருந்தார் நம்மளுடைய வாஜ்பாய் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய சாந்திபாத் அப்படிங்கிற இடத்துல கிட்டத்தட்ட நூறு செம்மறி ஆடுகளை எடுத்து கொண்டு போய் சீன தூதரத்துக்கு முன்னாடி ஆடுகளை வச்சுக்கோ இடத்தை கொடுத்துரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணார் இதெல்லாம் வந்து வரலாற்றுகளில் இடம்பெற்ற ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த போராட்டம்லாம் ஏன்னா சீன தூதரத்துக்கு முன்னாடி அவன் அப்படி சொன்னோடனே இப்படி நம்ம பண்ணோன்னா அவன் பெரிய அவமானமாகி போச்சு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் தவறிட்டோம் ஸோ இது மாதிரி எடுத்து படிக்கும் போது அதெல்லாம் வருது அது மட்டும் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் தூலும் லா அப்படின்னு ஒரு இடம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்கு அங்கே வந்து சைனீஸ் ட்ரூப்ஸ் வந்து உள்ளே வந்ததுனால இந்தியன் டெரிட்ரிக்கு உள்ளே வந்து நான் பிரிட்ஜ் கட்டுறதுக்கு உள்ளே வந்து நான் ரோடு போட்டு பிரிட்ஜ் கட்டுறதுக்கு ஆனால் அதில் வந்து கூட ஒரு ஷூட் அவுட்ஸ் நடந்து அதில் நாலு இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் இறந்துட்டாங்க பட் அவங்க சைட்லேருந்து என்ன கேஷுவாலிட்டி அப்படிங்கிறது ஆஸ் யூஷுவல் அவங்க மறைச்சிட்டாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் டோக்லாம் இஷ்யூ டோக்லாம் பிளாட்டு வந்து பூட்டானில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரோடில் வந்து ரோடெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக போட்டு இது எங்களுக்கு தான் சொந்தம்னு சொல்லி போர்டெல்லாம் வச்சுனா சைனீஸ் ஸோ அந்த இடத்துல இந்தியன் ட்ரூப்ஸ் போய் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் வெறும் இந்த தோல் பட்டை இருக்குல்ல ரெண்டு தோல் பட்டையை வச்சு இப்படி தள்ளி 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 அந்த பார்டரை தாண்டி அவங்கள கொண்டு போனாங்க ஏன்னா எந்த ஒரு ஆயுதமும் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு இரண்டு தரப்புலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால் அவங்க எந்த ஆயுதமே இல்லாமல் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி வெறும் சோல்ஜர் வச்சு ஒரு வாரங்க சும்மா கிடையாது ஒரு வாரம் அப்படியே தள்ளி தள்ளி அவங்களோட பார்டரை கொண்டு போயிருக்காங்க பட் கடைசி நாட்களில் இரண்டு தரப்புலையும் வந்து கல்வீச்சு நடந்து ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு சின்ன கலவரம் மாதிரி நடந்து அது ஒரு வகையில் பிரச்சனை வந்து பேச்சுவார்த்தை மூலமாக முடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்மளுடைய அஃபீஷியல்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க அஃபீஷியல்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதில் எந்த ஒரு கேஷுவாலிட்டிஸே கிடையாது ஸோ பாருங்கள் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் வந்து ஆரம்பிச்சிது நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் திருப்பியும் திருப்பி சைனா பார்டர் இஷ்யூ சிக்ஸ்டி டூவில் வார் சிக்ஸ்டி செவனில் திருப்பியும் வந்து நாத்துலாலையும் சோலாலையும் பிரச்சனை அடுத்து செவன்டி ஃபைவ்ல துலுங்கலா அருணாச்சல் பிரதேஷில் பிரச்சனை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல டோக்லாமில் பிரச்சனை இப்போ டூ
இது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ரெகுலராக பேட்ரோலிங் வரக்கூடிய இடங்களில் சைனா வந்து ஆக்குபை பண்ணதுனால தான் இந்த இஷ்யூ மிகப்பெரிய லெவலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இரண்டு மூன்று நாட்களாக பெரிய பிரச்சனைகள் தள்ளுமுள்ளுகள் கல்லெறிகள் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கட்டையை கொண்டு கம்பை கொண்டு இந்த கட்டையில் ஆணியெலாம் வச்சு நம்ம சோல்ஜர் அடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் அவுட் நடந்திருக்கு ஒரு மூன்று கேஷுவாலிட்டிஸ் இந்தியா தரப்பில் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டது அதில் நம்ம ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த பழனி அவர்கள் இன்னுவிரை நாட்டுக்காக தியாகம் செய்திருந்தாருங்கிறத விஷயம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து நிறைய ட்ராப் அவுட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது நியூஸ் ட்ராப் அவுட்ஸ் வந்து பதினேழு பேர் மீண்டும் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதில் வந்து என்னென்னா அவங்கள் காயம்பட்டு அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணுற கேப்பில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த குளிரில் ஹைப்போதேமியா வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சில ரிப்போர்ட் சொல்லுது பட் அவங்களும் வந்து எந்த ஒரு வகையிலும் இந்த பழனி அவர்கள் உயிர் நீத்தவர்கள் குறையானவர்கள் தான் அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்காக இன்னுயிரை தியாகம் செய்த மாவீரர்கள் தான் ஸோ இருபது பேருக்கும் வந்து நம்ம சேனல் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த அஞ்சலிகளையும் அவங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் சப்போர்ட்டையும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம இந்த இந்த வீடியோலையும் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது கேல்வன் வாலியில் இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு கே சைனா சைடில் என்ன சார் கேஷுவாலிட்டிஸ் அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் தான் அவங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க சைனாவில் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க பட் சவுத் மெயினா சவுத் சைனா போஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் மீடியா இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே அதை பேன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சோல்ஜர்ஸ் வந்து சைனா சைடில் வந்து இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வேங் வென் வென் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சைனீஸ் ரிப்போர்ட்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அஞ்சு சைனீஸ் சோல்ஜர்ஸ் இறந்திருக்காங்க பதினோரு பேர் வந்து இந்தியா தரப்பில் இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதை சொன்ன உடனே கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த போஸ்ட்டை வந்து டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ட்வீட்டை டெலிட் பண்ணிட்டாங்க கேட்டால் இல்லை இல்லை இந்தியன் ரிப்போர்ட்ஸில் மீடியாஸில் நான் பார்த்தேன் அவங்க எப்படி தப்பாக அப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரிலன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு போஸ்ட் வேறு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நிலைமையில் இந்தியா தரப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான பைக் ஆட் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பேனர்லாம் எடுத்து எல்லா இடத்துலையும் இந்த நார்த் இந்தியாவெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய சைனாவோட பிரசிடெண்ட் அவருடைய உருவ பொம்மையெல்லாம் எரித்து நிறைய சைனீஸ் ப்ராடக்டை எரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த சைனீஸ் ப்ராடக்ட் பைக் ஆட் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு ஒரு முன்னேற்றத்தை தரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இனிமேல் தான் ப